at the center without damping. Now there is only a single disc at the center and without damping. Only that case we have to study that is there in the syllabus. So consider that the bearings and at the center of the shaft we are going to attach a disc. So you know to attach the shaft and in and by any means you have to keep it tight. Now suppose due to manufacturing defect suppose due to manufacturing defect the center of gravity G of the disc suppose it is not at the exact geometric center of the disc which is C but this center of gravity G is at a distance E which is known as eccentricity suppose that suppose a case like that. now as the disc shaft assembly is rotated with a speed omega radians per second suppose what happens is that the disc also starts rotating with the shaft and from the center of gravity of the disc g there will be centrifugal force acting radially outward like this now when you have a transverse load acting at the center of the shaft like this the shaft will bend suppose at this particular speed omega radians per second r is the oc which is c is supposed to be over here when it is not rotating at point o c and o coincides when the shaft and disc is not at all rotating but when it is rotated the transverse load acting at the center of the shaft will bend it and suppose that oc is the deflection at the center of the shaft which is r now suppose that m is the mass of the disc and omega is the rotational speed then the centrifugal force which is going to act radially outward through the center of gravity g of the disc is nothing but m omega square r plus or minus e I will explain this plus or minus little later how this plus or minus is coming now you can see that present at present in the figure it is r plus e r plus e it can be r minus e also because g can also be g is now outside out, outside g is situated at the outside now g can be at the inside also that is o c and then g now c g can be between o and c also at the inside now the centrifugal force m omega square r plus or minus e is acting radially outward which causes the deflection of the shaft and suppose that r is the deflection at the speed omega now as long as omega remains a constant this r will also be a constant when the speed increases centrifugal force increases r increases when the speed decreases centrifugal force decreases r also the central deflection also decreases so at a particular speed the central deflection r remains a r remains a constant now at a particular speed the system can be assumed because there is not at all any change happening to the system r is a constant e is also a constant omega is a constant so you can see that the centrifugal force radially acting outward is balanced by some other force acting radially inward which keeps the system in equilibrium now what is this force which is acting radially inward which is nothing but kr now k is nothing but the stiffness of the shaft in bending k is nothing but the stiffness of the shaft in bending this is the restoring force we can say this is the dynamic load which is due to the rotation the centrifugal force acting radially outward and this kr acting radially inward is the restoring force due to the elasticity of the shaft now k is nothing but the stiffness of the shaft in bending stiffness means if you have a shaft and if you apply a central load transverse load then the force required for unit deflection at the center that is one millimeter deflection at the center that transverse load is nothing but k so i will explain one once again the 
stiffness of the shaft in bending is nothing but the force required to be applied at the center of the shaft in the transverse direction in order to deflect the shaft by 1 mm at the center now if you release that force the shaft will come back to its original position so it always acts opposite to the direction in which the force is applied now due to, for 1 mm deflection k is the force applied so for r deflection r deflection at the center kr will be the restoring force that is the, so k So at a particular speed, R remains a constant. The system is in equilibrium. So m omega square R plus or minus e, that is the centrifugal force or the dynamic load, must be equal and opposite to k into R. Now, m omega square R plus or minus e at a particular speed for equilibrium, m omega square R plus or minus e, that is the centrifugal force, must be equal to the restoring force k R. Now we are going to expand it. m omega square R Sir, plus uh, or minus sir, m omega sir, square e. Excuse, excuse me, sir. Uh, sir, question, and, uh, sir. Is the distance OC visible in practical case? Uh, the C, it can be due to the manufacturing defect. O OC. Uh, yes, sure. You can you can see it. You can see it. OC is the distance. We, you can see it in practical. In practical. Uh, there is uh, there was a lab mechanical engineering lab for the seventh semester there was a, an experiment called uh, uh, critical speed of shaft or whirling of shaft there was an experiment and you can see, clearly see in that experiment that is not there now for ktu you can clearly see this uh, deflection of the shaft oc you can clearly see okay now at the At a particular speed, omega, m omega square r plus or minus e is equal to kr. That is for equilibrium. Now, if you expand it, m omega square r plus or minus m omega square e. This is nothing but k into r. Now, you are taking m omega square r term to this side, to the right hand side. So it becomes minus m omega square r, and we are going to take this r outside. So that becomes k minus m omega square into r is equal to plus or minus m omega square e, or r is equal to. Plus or minus m omega square e divided by k minus m omega square. Now I am going to divide the numerator and denominator by k, so it becomes m by k omega square e divided by k minus m omega square by. K. So you know, square root of k divided by m is nothing but omega n, the natural frequency of the disc shaft assembly in transverse vibration. K, you know, it is a transverse displacement. So when you displace the shaft and release it, it will vibrate along the transverse direction. So that is nothing but the transverse vibration frequency, or the free vibration frequency, or the natural frequency, transverse vibration. That is k square root of k divided by m. So k by m becomes omega n square, and m by k becomes one by omega n square. So this can be written as Omega square e divided by omega n square, or omega by omega n the whole square divided by e, divided by k by k becomes one one minus again this m by k becomes one by omega n square, so it becomes omega divided by omega n the whole square. So this becomes ultimately if you divide omega by omega n the whole square, this term both uh, in the numerator and denominator you are going to divide. So what you are, what you are going to get is plus or minus e divided by here it becomes. Omega one divided by omega by omega in the whole square, or you can write it as omega n divided by omega the whole square minus one. I have written here omega c instead of this omega n. Omega c is nothing but the critical speed or the natural frequency of transverse vibration. So, the natural frequency of transverse vibration of the shaft is nothing but omega c, the critical speed of the shaft when it rotates. That is the implication. So omega c divided by omega the whole square minus one, or we can write it as plus or minus e divided by n c divided by n the whole square minus one. Here omega c and omega are in radians per second, n c and n are in RPM, where omega n is equal to square root of k by e. That is a transverse vibration frequency, natural frequency of transverse vibration. Now, when omega is equal to omega n, omega is nothing but the external excitation frequency, the frequency with which we are going to Uh, make the shaft run. That is omega, and omega n is the shaft's natural frequency. Now, 
when omega and omega n that is excitation frequency and system's natural frequency coincide we end up at a condition called resonance now omega c and omega are the same then becomes 1 1 minus 1 becomes 0 so plus or minus e divided by 0 it becomes infinity r becomes infinity r is nothing but the trans the uh, reflection of the shaft in the transverse direction it becomes infinity that means that the system vibrates violently so you have to avoid that so in order to avoid that you have to make sure that the rotation speed of the shaft omega must be different either it must be much below the critical speed or much above the critical speed so finding out the critical speed of a shaft becomes very important if you want to avoid violent vibration or a condition called resonance now we go for some special cases i told you m omega square r plus or minus e how this plus or minus is coming plus is coming when the omega is the speed of rotation of the shaft is less than the critical speed of this system that this shaft assembly there is a certain critical speed for this system and if that omega that is omega c and if this omega is less than omega c then g becomes outside of it you have plus over here now if the rotation speed of the shaft omega is greater than omega c the critical speed of this system it is greater then g becomes at the inside so you have now g becomes inside so this distance is r minus e from o to g becomes r minus e and from there this integral force acts so it becomes m omega square r plus or minus e that's the point you have to remember now when the shaft is supported in long bearings these are some uh, thing you have to remember you know to solve the problem it's very 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 important now we have support the shaft on two bearings when the shaft is supported in long bearings the shaft is assumed to be fixed at both ends because these ends will not be yielding if they are supported in long bearings just like this what you see in the in this figure now it can be assumed to be a fixed shaft or a fixed beam at both ends fixed at both ends now for a fixed beam you have to remember this thing we have studied this in uh, mechanics of solids in the third semester in and under the heading deflection of beams for a fixed beam of span l this is the beam span l which is fixed at both ends and if we subject this beam with a concentrated load w at the center then the deflection curve of the beam will be like this and maximum deflection will be at the center which is delta and this delta is given by w l cube divided by 192 ei for a fixed beam due to constant load at the center the maximum deflection will be at the center and this maximum deflection delta at the center is given by delta is equal to w l cube divided by 192 ei where w is the concentrated load l is the span of this beam e is the young's modulus of the material of the shaft or material of this beam and i is the moment of inertia of area of cross section about the neutral axis of the beam okay now when the shaft is supported in short bearings or flexible bearings so that these two ends can yield so there will be slope at these two ends when it is flexible or when it's very short when the shaft is supported in short bearings or flexible bearings the shaft is assumed to be simply supported at both ends so that there will be some slope at the two ends so the deflection curve will be something like this and for a simply supported beam it can be assumed to be simply supported for a simply supported beam we know when a concentrated load w is applied at the center of the center of the beam whose span is l the maximum deflection will be at the center which is delta given by delta is equal to w l cube divided by 48 ei here for a fixed beam it is w l cube by 192 ei delta is w l cube by 48 ei for a simply supported beam where w is the concentrated load l is the span e is the young's modulus of the material of the shaft and i is the moment of inertia of area of cross section about the neutral axis now consider one more case these are there these these, these are these are some standard results you have to remember now for a simply supported beam of span l subjected to udl of intensity udl 
uniformly distributed load udl of intensity w newton per unit distance newton per meter or newton per millimeter over the whole span the maximum deflection again will be at the center which is delta given by delta is equal to 5 divided by 384 w l raised to 4 divided by ea where w is the rate of loading udl rate of loading l is the span of the beam e is the young's modulus of the material of the beam and i is the moment of inertia of area of cross section about the neutral axis now this w in our case comes due to the uniformly distributed load w comes in our case due to the weight of the given shaft per unit length because the weight per unit length of the shaft is same for the entire length so it can be assumed to those so due to self weight the uh, shaft can deflect when you uh, when the length is very large you can see that when it is supported it will sag there will be a deflection due to self weight so self weight can be assumed to be uniformly distributed over the whole span that is how this this has got some importance this udl has got some importance now these are things you have to remember now the critical speed of shaft which carries a point load or uniformly distributed load or a combination of both is equal to natural frequency of transverse vibration in rps i will explain it rps rotations per second i will explain it later now critical speed which carries a point load or a uniformly distributed load or a combination of both is equal to the natural frequency of transverse vibration that is if you if you apply a transverse load if you deflect the beam by applying a force and release it it will vibrate like this it will there will be transverse vibration and that transverse vibration will be in hertz hertz means cycles per second or rotations per second and that is nothing but the critical speed in rps rotations per second if you multiply the transverse vibration frequency which is in hertz or rps by 60 you will be getting the critical speed in rpm rotations per minute now there are three combinations of speeds possible omega is equal to omega c that is the rotation speed of the shaft is exactly the same as critical speed of the shaft now the rotation speed or the acceleration frequency is greater than the natural frequency or the critical speed and acceleration frequency or the rotation speed of the shaft is less than omega c now i told you when omega is equal to omega c the amplitude ratio becomes infinite amplitude becomes infinite because omega divided by omega n from the from this equation you can see omega c divided by omega becomes 1 1 minus 1 becomes 0 so r becomes infinity that is the amplitude of vibration becomes infinity now when omega less than omega c subcritical speed when the shaft is rotating subcritically subcritical speed with subcritical speed the point c lies between o and g the point c lies between o and g the point c lies between o and g that is plus r comes plus r in the equation you have to put plus now when omega is super critical speed when the shaft rotates with more than more, more than the speed of uh, more than the critical speed omega greater than omega c the point g lies between o and c the point g lies between o and g point g lies between o and c so r minus e plus in the equation that we have discussed earlier now these are the things you have to remember for solving some problems now how to find out the natural frequency or transverse vibration frequency this is usually found by using dungarlis equation or dungarlis method according to dungarlis method the critical speed of a shaft or which is nothing but the natural frequency of transverse vibration which can be found by using dungarlis equation according to which fn is equal to fn is the natural frequency 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus etc etc plus delta s divided by 1.27 that much hertz now i will explain what is this delta 1 delta 2 delta 3 etc delta s consider in order to explain this consider a 
beam like this, which is simply supported at both ends. Now, suppose that there is a uniformly distributed load of intensity small w per unit length and some concentrated load w1, w2, w3, etc. acting. Now, what is this delta 1? Delta 1 is nothing but the deflection of the beam. The beam will deflect under the loading. The deflection of the beam under the load w1, which is nothing but delta 1. Delta 2 is nothing but deflection of the beam under the load w2, when w2 alone is acting. And delta 3 is the deflection of the beam under the load w3, that is delta 3 for you. And delta s is the deflection of the shaft due to self weight, self weight, that is this UDL, self weight. This UDL represents a self weight. Now, in this case, in this figure, we can find the transverse vibration frequency Fn according to Dengarli's equation as 0 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta 3 plus delta s divided by 1.27. That much hurts. Now, in this way, you can find out the transverse vibration frequency according to Dengarli's equation. Once you get the transverse vibration frequency, that is exactly the same as when you use this a shaft as uh, when it is rotating. When you use this as a shaft which is rotating, this will be the same as the critical speed of the shaft, Fn. But the, here, Fn is in hertz, that is cycles per second or rotations per second. Per second, this is it. So, per minute, RPM, rotations per minute, you have to multiply this Fn by 60. You have to, if you want to find out the critical speed in RP. So, delta 1 is nothing but deflection under the load W1, delta 2 deflection under the load W2, delta 3 deflection under the load W3, delta S, the maximum central deflection due to self. Now, how to find out this delta 1, delta 2 and delta 3 and delta S that we are going to look into. Now, consider load W1 alone. The this is a simply supported beam. The shaft is simply supported both ends A and B. Now suppose that there is a load W1 acting, which is at a distance. The point of application of the load W1 is at a distance A1 from the left side and B1 from the left side, so that A1 plus B1 become L. Now this delta 1 is nothing but deflection of the shaft, deflection of the shaft under the load W1, which is delta 1. And delta 1, you can find out by using the formula, W1 A1 square B1 square divided by 3 EIL, where W1 is the load applied, W1, A1 is this distance, B1 is this distance, E is the Young's modulus of the material of the shaft, I is the moment of inertia of area of cross section of the shaft about neutral axis and L is the span of the beam. Similarly, you can find out delta 2. Now, W2, delta 2 is nothing but the deflection under the load W2. And W2 is acting at a point, at a distance A2 from the left hand side and B2 from the right uh, end. Uh, sir, uh, just Malayalam code in the UCM and Korchi Virchu, sir. But you can use Okay, sir. Okay. okay. Now, E load in the ideal or load, either point lano apply chain, R point the endorum deflect chedu, other than delta. So delta 2 is equal to W2 A2 square B2 square divided by 3 EIL. Similarly, W3, which is a distance A3, with A3 distance is left supporting all B3 distance is right supporting all the other. And this W3 is the point that is acting on that point. That is delta 3. That is delta 3. W3 A3 square B3 square divided by 3 EIL. This formula mechanics of solids derive with deflection under the heading deflection. Now, there comes delta S. Now, what is this delta S? Delta S is delta S no ranyal, e shaft in the weight one millimeter length of weight than the arikim, the millimeter length of weight, other than the added the unit length of weight, other than the other. The shaft in the weight, it can be assumed to be uniformly distributed over the whole. That's why I'm saying that. 
ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ആണ് യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലോഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക കാരണം ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ സെയിം ആണ് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് എവരിവർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ബ്ലോ ഹോൾസ് അറ്റ് ഹോൾ സോ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്ത യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ ഷാഫ്റ്റിന്റെ വെയ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അത് അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം വെയ്റ്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഇത് സാഗ് ചെയ്യും സാഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിന്റെ സ്വന്തം വെയ്റ്റ് ആണ് സ്മോൾ ഡബ്ല്യു പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്സ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയ്റ്റ് കാരണം കൊണ്ട് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് കാരണം കൊണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറവ് ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കറവ് സിമട്രിക് ആയിരിക്കും മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ അതിൽ ഉണ്ടാവുക സെന്ററിലായിരിക്കും ആ മാക്സിമം ഡിഫ്ലക്ഷൻ സെന്ററിൽ ഉള്ളതാണ് ഡെൽറ്റ എസ് സോ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ആ ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിലാണ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു എൽ റൈസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക മൊത്തം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ ഇൻഡു ഷാഫ്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഏരിയ ഇൻഡു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വോളിയം കിട്ടും വോളിയത്തിന് ഡെൻസിറ്റി റോ ഡെൻസിറ്റി ഷാഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വോളിയം ഇൻഡു ഡെൻസിറ്റി മാസ് കിട്ടും മാസ് ഇൻഡു ജി ആണ് അതിന്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് അപ്പൊ ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് ആണ് എ ഇൻഡു എൽ ഇൻഡു റോ ഇൻഡു ജി ഷാഫ്റ്റിന്റെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് അപ്പൊ മൊത്തം വെയ്റ്റിനെ മൊത്തം വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് ഈ മൊത്തം വെയ്റ്റ് അതിനെ എൽ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള വെയ്റ്റ് ആണ് യു ഡി എൽ യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് നോർമൽ അപ്പോൾ ഇതിന് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് മൊത്തം വെയ്റ്റ് ആ മൊത്തം വെയ്റ്റിന് ലെങ്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ദർ ഫോർ ദ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് യു ഡി എൽ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ലെങ് സോ എൽ ആൻഡ് എൽ ക്യാൻസൽസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റോ ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ജി റോ എ ജി ദാറ്റ് മച്ച് ന്യൂഡൻ പെർ മീറ്റർ ഓർ ന്യൂഡൻ പെർ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ദിസ് വേ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സോ വെൻ എവർ യു ആർ ഗിവൺ റോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ദ യു ഡി എൽ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ഈ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ സബ്സിഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ റോ വേണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് റോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചോളണം എവിടെ ഈ ഡങ്കർലീസ് ഫോമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെൽറ്റ എസ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സോ the basic theory is over now we are moving on to some examples some how to find out the first two examples we will see how to find out the natural frequency or the critical speed of shaft <laughs> now there is a problem calculate the whirling speed of a shaft 20 mm diameter and 0.6 meter long carrying a mass 1 kg at its midpoint 20 mm in diameter 0.6 mm that means 600 mm is the length in the center 1 kg mass is the length 1 kg mass the density we have the density then the density is the density we have the density we have the density we have the density we have the density that is 40 megagrams per meter cube and young's modulus is 200 giga newton per meter cube young's modulus is also given assume the shaft to be freely supported freely supported means simply supported appo ivide namakku aage kodi ullathu 1 kg mass aanu 1 kg mass nanu 1 into 9.81 aanu endu weight adu center ekade aanu act cheyyunnathu appo center ekade act cheyyunnu pinne ivide thannikkunnathu density annundu appo udl due to
the central deflection delta is e w kandu pidichu nal idu kandu pidichu young's modulus namaku problem kittunna it's 200 given so the very first thing you have to find out is ee formula ella use cheyanadu e i l i i is the moment of inertia of area of cross section about neutral axis idinte 20 mm ana diameter for a circle the moment of inertia of area of neutral axis neutral axis ennu orunnal adinte center ikkada pass cheyana line aayirikkum adinte moment of inertia ennu orunnal pi d raised to 4 by 64 always remember i is equal to pi d raised to 4 by 64 now i am taking everything in meter 20 mm means 0.02 meter or divided by 1000 you will be getting pi into 0.0 0.02 to 4 divided by 64 so we'll be getting 7.855 so i you have already found out i 7.855 into 10 raised to minus 9 meter raised to 4 now mass of the shaft per unit length mass of the shaft per unit length mass of the shaft per unit length allengil weight of the shaft per unit length we can take rho ag so a area of cross section is pi by 4 d square d is 0.02 so you can find out a rho it is 40 mega grams per meter cube mega means 10 raised to 6 so 40 into 10 raised to 6 grams per meter cube now you have to convert this gram into kilogram so that is 40 into 10 raised to 6 grams or 40 into 10 raised to 3 into 10 raised to 3 grams 10 raised to 3 grams means kilogram so 40 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube 40 into 10 raised to 3 kilogram per meter cube that is rho everything in si system now rho you are given a pi by 4 into d square g you know 9.81 meter so therefore weight per unit length small w rho into a into g you can find out you can multiply this and you can find out rho ag small w that is the udl due to self now there is only one kilogram mass at the center there is only one point load which is at the center and its weight is 1 into 9.81 so w l cube divided by 48 ei that is simply supported beam having a central load i told you for a simply supported beam having a central load i told you earlier for a simply supported beam for a simply supported beam of span l subject to concentric load at the center maximum deflection will be at the center which is given by w l cube by 48 ei so we are going to use that formula over here in order to solve this problem so delta is equal to w l cube by 48 ei w means 1 kg into 9.1 that means newton into length is 0.6 meter cube uh, the whole cube divided by 48 into e we have already uh, we are given e 200 giga newton giga means 10 raised to 9 so 200 into 10 raised to 9 newton per meter square that is in si system so 200 into 10 raised to 9 that is e into i we have already found out what is i It is 7.855 into 10 raised to minus 9, and if you do it, you will be getting delta as 28 into 10 raised to minus 6 meter. That is the deflection of the shaft under the load 9.81 newton. That is at the center due to the constant load. Now static deflection, static deflection due to self weight delta s. That is maximum deflection of the center due to self weight. Pi divided by 3 to 4 small w l raised to 4 by a. small w you have already found out it is 12.6 into 9.81 so small w 5 by 384 into w 0.6 raised to 4 divided by e 200 into 10 raised to 9 into 7.855 into 10 raised to minus 9 so you will be getting it as 0.133 into 10 raised to minus 3 meter so delta and delta s you have found out now according to dengerle's equation the transverse vibration frequency fn is nothing but 0.4985 divided by square root of delta plus delta s divided by 1.27 delta this is 28 into 10 raised to minus 6 plus delta s delta s is 0.133 into 10 raised to minus 3 divided by 1.27 so if you do it you will be getting it as 43.3 hertz fn the transverse vibration frequency of the shaft we have found out due to the above loading the transverse vibration frequency 43.3 hertz now hertz means cycles per second or rotations per second now rotations per second per second or second la rotation anathrem appo or minute la athre undavu into 60 that is transverse vibration frequency in rpm a transverse vibration frequency thaneyana endu nammada shaft inde critical speed so whirling speed or critical speed of the shaft rotations per second is equal to transverse vibration frequency in hertz but nc enu ornal n enu ornengil rpm thilana nc enu ornna 43.3 rps enu ornengil into 60 vechu multiply cheyal ithrayum rpm undu nc the critical speed 
This is how to find out the critical speed of the given shaft. We will do one more problem. The first problem is over. You have to find out the critical speed. Now we will solve another problem. We will look into another problem. This was once asked for the university examination. There is a shaft, a shaft 1.5 meter long, 1.5 meter long, support in flexible bearings. I told you, short bearings are flexible bearings are the shaft must be assumed to be simply supported at both ends. Is simply supported. With a flexible bearing on it, simply supported at it. Carries two wheels each of 50 kilogram mass. Rand wheel on the rand in them, rand wheel which you give. You shaft the rand wheel attached to the wheel. And rand in them, mass 50 kilogram on the shaft is hollow with external diameter. Shaft in the shaft to hollow on a external diameter for 75 millimeter on a internal diameter 40 millimeter on a density on the end. And our thumb number could deflection due to self a delta s conduit again to very other moody dangerous equation. So it is 7700 kilogram per meter cube and Young's modulus is 200 gigapascal that is of the shaft material. Now you have to find out the critical speed. Now in order to find out the critical speed, you have to find out deflection under this load W1 that is delta 1. Deflection under this load delta 2 and deflection due to self weight delta s. So, in the Dungerley's equation, you have to substitute all these things. You have to find out what is delta 1, delta 2, as well as delta s. This is Dungerley's equation for you. Delta 1 uh, 0 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta s divided by 1.27. So, you have to find out delta 1, delta 2 deflection under uh, each wheel, deflection of the shaft under each wheel. You have to find out as well as deflection due to self weight. Maximum central deflection. Now, whenever you get such a problem, the very first thing you have to do is to find out I, the moment of inertia of area of cross section of the shaft about the neutral axis. I, you can find out pi into d2 raised to 4 minus d1 raised to 4, the whole divided by 64 because this is a hollow shaft. Solid shaft iron angle, pi d raised to 4 by 64 iron. Hollow shaft it becomes pi d2 raised to 4 minus d1 raised to 4 the whole divided by 64. So it becomes pi into d2 75 millimeter means 0 0.075 meter the whole raised to 4 minus d1 it is 40 0 0.04 the whole raised to 4 divided by 64 and if you do it you will be getting i as 1.43 into 10 raised to minus 6 meter raised to 4. Meter raised to 4 d raised to 4 d is in meter so meter raised to 4 that is a unit of i of inertia. Now area of cross section of the shaft, you want to find out small w is equal to rho ag, the UDL due to self weight. Self weight karnam kondu olla UDL kandu vidikya, nam e UDL kandu vidikya, self weight. That is the formula namal nerethe kandu vidikya nandu, mottam weight rho into a into g into l divided by l. So it becomes rho ag. Ah, rho ag, which, api area vana, area vana pi by 4 into d2 square minus d1 square. I have made a mistake over here. It is pi by 4 into d2 square minus d1 square. Not in the calculation, but in writing this formula, I have made a small mistake. It must be pi by 4 into d2 square minus d1 square. You better correct by yourself. So it becomes pi by 4 into d2 square, 0 0.075 the whole square minus 0 0.04 the whole square. So it becomes 3.161 into 10 raised to minus 3 meters square. That is the cross sectional area of the shaft. A. So, Weight per unit length of the shaft is W is equal to rho into A into G. Rho, 7700 kilogram per meter cube. That is the density. That is an SI system. No need to convert. Now, rho into A into G. A, you have already found out. That is substitute over here. Into G, 9.81 meter per second square. So, you will be getting this as 238.77 Newton per meter. That is, self weight of the shaft is, if you take 1 meter of the shaft, its weight will be 238.77 Newton. That is the UDL, uniformly distributed load due to self weight. 238.77 Newton per millimeter. Now, W you have found out. Now you have to find out delta 1, delta 2 as well as delta S. So, I and W we have already found out. Now, W1, the first disc we have taken, whose mass is 50 kilogram, or weight is 50 into 9.81 Newton. That is 490.81. Uh, something okay now w1 w1 i am taking this weight as w1 now this distance it is given in the problem as 0.375 the length of the beam is given as it is given 0 0.375 0 0.375 this is 1.5 so a1 is 0.375 b1 is 
you have to subtract 0 0.375 from 1.1. So it becomes 1.1, that is B1. A1 plus B1 will be equal to L. So A1 and B1, we have found out. So the deflection under the load W1, which is delta 1, is nothing but delta 1 is equal to W1 into A1 square into B1 square divided by 3 into E into I into L. Now W1 is 50 into 9.81. A1 square 0.375 the whole square, B1 square 1.125 the whole square divided by 3 into E. E is given as 200 giga Pascal. Giga means 10 raised to 9. Pascal means Newton per meter square, which is an SI system. So it is E is equal to 200 into 10 raised to 9 Newton per meter square. 200 into 10 raised to 9 meter Newton per meter square, I. We have already found out I. 1.43 10 raised to minus 6 into L. L is 1.5 meter. And if you do it, you will be getting this deflection under the load W1 as 6.783 into 10 raised to minus 5 meter. Okay, now we are going for delta 2. The next load which is at the center. W2 is also 50 kilogram into 9.81. So 490.5. Now, this A2, this distance is A2, which is at the center, 0.375 plus 0.375. We can see from figure, it is 0.375 plus 0.375, it is 0.75. So, that distance is 0 0.75. 0 0.75 meter, this distance is also 0.75 meter. So, A2 is 0 0.75, B2 is also 0 0.75. So, if so, you find out... Uh, sorry, doubt under, sorry, will our uh, Akhil Shijan Chuchet Lather, sir. Okay. E self weight UDL de, center of mass consider the single point load aki. Where this is acting at the center of the beam. I'm going to consider the Sada point load in the equation UC and Patule. Illa, it's absolutely wrong. You cannot use if we have a self weight on the self weight UDL IT on the assume she's written. Our UDL IT then assume she's all num. Karnam. UDL is the center of the deflection of delta S. In this weight act in the center of the center, we have to use the center of the center of the center. That deflection is different. We have to use the shaft in the weight in the center of the center. We have to use WLQ by 48Ti because it is simply supported. That formula is the center of the center of the center. I'm going to control the central deflection. UDL car is going to be central deflection delta S is entirely different. So, we have to take the self-weight from the self-weight. We have to take the uniformly distributed load. Concentrated load is central. You will get a wrong result. Okay. Deflection curve is going to be a curve. Deflection is going to be a curve. Everything changes. Okay. W2 in the center of the kilogram mass of the weight is 9.81. That is W2. That is the deflection of delta 2. That delta 2 is the same formula. We can use the center of the center of the WLQ by 48A formula. That is the same formula. We can use 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 the simply supported beam. Span L is the same formula. We can use 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 the same formula. That is the length of E formula. This is the general formula. Delta 2 is equal to W2 A2 square B2 square divided by 3 EIL. W2 is 50 into 9.81, 490.5. That is W2 into A2 square 0.75 square B2 square 0.75 square by 3 E. E is 200 into 10 raised to 9 I. 1.43 into 10 raised to minus 6. We already found out L is 1.5 meter. And if you do it, you will be getting the deflection delta 2 under load W2 which is 1.206 into 10 raise to minus 4 meter. So, what do we get? Delta 1 and delta 2. What do we get? Delta S. Delta S is self weight. That's the self UDL. What do we get? UDL is self weight. That's the self UDL. Small W. Due to self weight. UDL is self weight. That's the self weight. That's the self weight. Small W. Due to self weight. UDL. Due to self weight. Rho AG. 238.77. Delta S. Delta S is. W is 238.77. Delta S is nothing but delta S. Maximum central deflection due to self-weight. 
which can be assumed to be uniformly distributed, whose intensity is W is equal to 238.77 Newton per meter. So delta S is 5 by 384 WL raised to 4 by 8. This is a formula. 5 divided by 384 into small W, 238.77 into L raised to 4, 1.5 raised to 4 divided by E. E is 200 into 10 raised to 9 into I. I is nothing but 1.43 in 10 raised to minus 6. And if you do it, you will be getting the maximum central deflection due to self weight. Delta is as 5.503 in 10 raised to minus 5 meter. So you got delta 1, delta 2 as well as delta S. Now, using Dungarley's equation, which is F1 is equal to 0.4985 divided by square root of delta 1 plus delta 2 plus delta S divided by 1.27, you can find out the natural frequency in hertz, the transverse vibration frequency. If you have a shaft like this and load at 50 kilogram over here, 50 kilogram over here, and self weight is always there, and if you are simply supporting it, and if you are pulling this shaft in the downward direction and releasing it, it will vibrate like this. That frequency is the transverse vibration frequency, which is which can be found out by using Dengel equation. Now, this transverse vibration frequency is nothing but the critical speed of shaft. Now, the transverse vibration frequency, if you substitute for delta one, delta two, as well as delta s, you can we can find it out as 32.745 hertz. That is the transverse vibration frequency or natural frequency of transverse vibration, which is nothing but the critical speed. Now, this is in hertz. Hertz means cycles per second or rotations per second. Per second is the rotation, per, per minute multiplied by 60. You will be getting in RPM, the critical speed. So, omega c, the critical speed in radians per second or rotations per second is 32.745 RPS, rotations per second. Not radians per second, it's rotations per second. 32.745 RPS and if you multiply it by 60, you will be getting the critical speed in RPM. So, this is how to find out the critical speed. Critical speed you have to find out uh, by using Dengarley's equation. Uh, sorry, sorry, question under from Achyudan Nedungata. Okay. How do we calculate when the beam is hollow? Uh, say kind of a GI pipe that carries water on a continuous basis. Okay. Namaga, or a GI pipe le water flow chain dangle. Then assume chiyon, a GI pipe full light water flow chiyon, then assume chiyon. Apo GI pipe in the hollow eye the gunder a pipe in the density vachette, pipe in the cross section area, raw A G in the formula use the pipe in the pipe in the mathram uh, un, uh, weight per unit length of Kandudiga. A pipe in the mathram weight. In the other level of wealth in the when the pipe runs full, pipe is always meant to run full. Pipe in the Uli could upon a water in the Kandudian angle. Ah, Pipe in the Ulilola cross axle area into A into Rho. Rho is not a little well on well in the Rho thousand kilogram per minute into G. Up a unit length of a well in the waiting to narrow the number of a unit length of a G. A pipe in the mathram weight to contribute under Ipa in the Ulikur on a well in the very meter length of a well in the waiting and under the idea of the Naka total weight per unit length to go. That is small w, UDL, when a GI pipe is running full with water. What water from the liquid? I think it's clear. Now, yes, sir, clear. I am sorry, a question. Okay. Sir, can you, uh, it is from Ijaz MS. Uh, can you mention a practical example of this shaft system we are discussing? Sir, and a previous question, I am told. Previous okay. question, basically. Okay. Namala, uh, ye shaft a lingle disc, disc on the governor, Ninkur, and Gilly gear at the Sumsia. Namala, Avadeoka, Idoka, machine lum, engine look, Avadeoka, Ranji, and Nondo, Avadeoka, then the critical speed of Kanduka, and the Valar important honor, car and um, numbered engine speed, a lingle shaft to rotate on a speed, other than a natural frequency or coincidental violent vibration will result. Yellow to them, whenever there is a shaft having a disc or uh, a gear wheel is there, you have to find out the natural frequency. Because your operating speed must be either much less than that one or much greater than that one. You have to make sure that the operating frequency is far away from the natural frequency of that system. Then only you can avoid vibration, violent vibration. I think it's clear. Okay, now in order to solve 
problems how to find out the critical speed or critical speed problems now we have done two problems how to find out the critical speed now we are going to going to solve some problems using the formula which we have first derived i think you all must be remembering that formula the formula was r is equal to plus or minus e divided by nc divided by n the whole square minus 1 this derivation is very important just study this derivation it's very simple also r is equal to r is the maximum central deflection due to dynamic load dynamic load dynamic load means when it is rotating the centrifugal force that is a dynamic load so r is the central deflection due to dynamic load dynamic load and e is the eccentricity eccentricity means from the geometric center to center of gravity eccentricity e is the eccentricity nc is the critical speed in rpm and n is the operating speed in rpm operating speed of the shaft disk assembly in rpm so r is equal to plus or minus e by nc by the whole square minus 1 so we are going for some practical problems now okay so before that you have to uh, understand some more general formula that i am going to discuss now now suppose that there is a simply supported shaft when you have a simply supported shaft at both ends and if you apply a transverse load at the center transverse load w1 at the center w1 at the center there will be the, the shaft will get deflected like this the shaft will get deflected there will be slope at these at both these ends because it is simply supported simply supported now the the beam will get bent like this the shaft will get bent like this now you know bending due to bending what will happen stresses will get bending stresses will be there bending stresses on the outside of this one you have tensile stresses on the inside you have in compressive stresses compressive stresses tensile stress as well as compressive stress stress will be induced now the bending due to bending stress will be induced now we can find out the stresses for that you have to find out the maximum bending moment that is there on this shaft the maximum bending moment will be at the central cross section that you have to remember at the central cross section maximum bending moment due to this transverse load w1 acting at the center the maximum bending moment will be induced at the center at the central cross section which is given by m max maximum bending moment will be at the central cross section m max is w1 into l divided by 4 if it is a simply supported shaft or simply supported beam i'll explain once again if you have a simply supported beam of span l and if you apply a transverse load w1 at its middle the maximum bending moment will be induced at the central cross section which is given by m max is equal to w1 into l divided by 4 now what if if the shaft is fixed at both ends for a fixed beam or a fixed shaft fixed at both ends having a span l when you apply a transverse load w1 at the center like this the maximum bending moment will be felt at the central cross section which is given by m max is equal to w1 into l divided by 8 for simply support beam it was m max is w1 into l divided by 4 for fixed beam it will be w1 into l divided by 8 these two formula you have to remember at any cost not to solve some problems now we are going for the third problem the problem is a vertical shaft this is the most important problem this type of problems it is frequently asked for the university examinations this is of course i think it has been there for uh, one of the question papers ATU question papers a vertical shaft of 5 millimeter diameter is 200 millimeter long only 5 millimeter diameter and 200 millimeter long and is supported long bearings at itself i told you when the shaft is supported in long bearings its ends will not be yielding which means that there will not be any slope so it must be considered as fixed at both ends when it is supported on long bearings okay yet disc of mass 50 kilogram is attached to the center of the shaft find the critical speed of rotation 
and the maximum bearing stress when the shaft is rotating at 75 percentage of the critical speed the center of the disc is a distance of 0.25 mm from the shaft axis take e is equal to so what you are given is there is a shaft which is fixed at both ends at the center there is a disc of mass 50 kilogram here you are not given with density density than the lingle and in the self weight garden or deflection delta s can do it in a w and or in the udl rho ag as a country can do delta s can do it in the end the mother of the country is a mother e 50 kilogram watch it again but a person in the vertical shop now for shaft is vertical in the combo other the center will discover your involved other deflected transverse deflection down up and down in the chido any can do it again to the 75 percent of the critical speed on the range in the morning a critical speed at the end of the a critical speed and looking at the vertical in the shaft and horizontal at which I am placing this shaft along the horizontal direction. It is fixed at both ends, whose length is 200 mm, diameter is 5 mm, and 50 kg mass of the disc. That's why 50 into 9.81, that is 490.5 Newton is acting at the center. Uh, fixed beam on fixed beam is the central load W by 192A. And that's why we delta to the weight in the Nadakola, weight, Nadaka acting a weight in the Adilola, maximum central deflection delta can do the ambit. Our utter delta matra mati, but I am a dungarless equation. Delta is a country and a car and the maker, density the Natalia. But delta matra mati. About other one data, other than the number I can do the I know a moment of inertia of area of cross section about the neutral axis. Then a diameter of five millimeter on a five millimeter diameter of a circle in the center, center equity arikim of the passia, a neutral axis passia. Center of the point of inertia of about that central line that is pi d raised to 4 by 64 pi into 5 millimeter means 0 0.005 all raised to 4 by 64. So you'll be getting I as 30 points on 10 raised to minus 12 meter raised to 4. I you already found out now since the shaft is supported in long bearings, it is assumed to be fixed at both ends. Therefore, static deflection at the center of the shaft due to mass 50 kilogram W L Q by 192 for a fixed beam or a fixed shaft. Delta, you already found out. It's 3.33 in 10 raised to minus 3 because you are given W, you know, 50 into 9.81. Nine L is 200 meter, 0 0.2 meter, 0 0.2 meter, the whole cube. Give 1 into E. E is given 200 gigawatt Pascal. 200 into 10 raised to 9. Pascal means Newton per meter square. That is an SI system. And this 30 points into 10 raised to minus 12 is I. So you will get it is 3.33 into 10 raised to minus 3 meter or 3.33 millimeter that is the central deflection due to weight 50 into 9.8 now namaga delta kitti kaynal delta is uh, density vandittilla self weight kondulla deflection delta s kandupidikanda avashyam illa angane anengil according to dengerle's equation the transverse vibration frequency you can find out fn is equal to 0.4985 divided by square root of delta 0.4985 divided by square root of delta delta 3.3 raised to minus 3. So if you do it, you will be getting it as 8.64 hertz. Now, if you multiply, hertz means cycles per second or rotations per second. And if you multiply it by 60, you will be getting it in RPM. So critical speed, 8.64 into 60, that is 518.4 RPM. That is, now what they are asked is, RPM is the critical speed in RPM, critical speed 518.4. That is the 75 percentage critical speed of this shaft. If you are in that shaft, the maximum bending stress is the maximum bending stress. A disc of mass 50 kg is the find the critical speed of rotation. That is the maximum bending stress. And maximum bearing stress. Bearing stress means bending stress. Bending is the stress. When the shaft is rotating at 75 percentage of the critical speed. The center of the disc is at a distance of 0.25 mm from the axis of the shaft. That is it. It is the center of gravity that is 0.25 mm from the shaft axis. Shaft in the axis is the center of gravity. It is 0.25 mm away. It is the center of gravity. It is the eccentricity of 0.25 mm. It is 0.25 mm raised to minus 3. It is the eccentricity of E. Small e. Now, this shaft is the critical speed. It is the 75 percentage of the critical speed. It is the rotary of the rotary. That is centrifugal force active, that is dynamic load active. That dynamic load active, I am going to say W1 is going to be able to do this. This is 75% of the critical speed of 75% of the critical speed. 
അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് ഞാൻ ഡബ്ല്യു വൺ അതാണ് ഡൈനാമിക് ലോഡ് ആ ഡൈനാമിക് ലോഡ് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ബെൻഡിംഗ് മൊമെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മാക്സിമം ബെൻഡ് വൺ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആ മാക്സിമം ബെൻഡ് വണ്ടി ഇത് ഫിക്സ് ഡെറ്റ് ബോധൻസ് ആണ് ഫിക്സ് ഡെറ്റ് ബോധൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മാക്സിമം ബെൻഡ് മൊമെന്റ് ആ എം മാക്സ് നമുക്ക് കണ്ടു പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ആ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ബെയറിങ് സ്ട്രെസ് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഫോമുള യൂസ് ചെയ്യുക ബെൻഡിങ് ഫോമുള നമ്മൾ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സെൻത്ത് ജൂസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെക്കാനിക് സോളോഡ്സിൽ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇസ് ഗുഡ് ടു സിക്മ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്മയാണ് സിക്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആ സിക്മ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്മ മാക്സിമം ആണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് പഠിക്കാം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് പഠിക്കുന്നത് സിക്മ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സിക്മ ബിക്കംസ് മാക്സിമം സിക്മ ബിക്കംസ് മാക്സിമം എം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ബിക്കംസ് മാക്സിമം ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് മാക്സിമം ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അപ്പൊ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഉള്ള സെൻട്രലിലുള്ള ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക അവിടെ തന്നെ വൈ മാക്സിമത്തിലാണ് മാക്സിമം അതായത് സിക്മ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ അപ്പൊ എം കൂടുന്തോറും സിക്മ കൂടും വൈ കൂടുന്തോറും സിക്മ കൂടും അപ്പൊ വൈ മാക്സിമം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഔട്ട് സൈഡില് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സും ഇൻ സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും അപ്പോ ഈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസിൽ നിന്നുള്ള മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വൈ മാക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കിടക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് അത് എത്രയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയാമീറ്ററിന്റെ പകുതി റേഡിയസ് ഡി ബൈ ടു ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് തന്നെ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൈ മാക്സ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് സിക്മ മാക്സ് എം മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ മാക്സ് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് സിക്മ മാക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ മാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഓവർ ഹിയർ നൗ യു നോ വാട്ട് ഈസ് എം മാക്സ് എം മാക്സ് ഫോർ എ ഫിക്സ്ഡ് ബീം ഫിക്സ്ഡ് ഷാഫ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഡബ്ല്യു വൺ എം മാക്സ് മാക്സിമം ബെൻഡ് ഫെഡ് അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എം മാക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ So just substitute the form. M max divided by i is equal to sigma by y max. Or you can write as M max is w1 into L divided by 8. Divided by i is equal to sigma divided by y max is d by 2. Or w1 into L divided by 8 is equal to sigma into i divided by d by 2. Or this w1 is equal to 2 moves upward. 8 into 2 becomes 16. So 16 sigma i divided by d into that is w1 the dynamic load at 75 percentage of the critical speed uh, w1 16 into this sigma you have to find out Six, you don't know this sigma max so this is sigma max that you have to find out so sigma max into i is 30.7 into 10 raised to minus that we already found out d diameter 0.005 meter l is 0.2 200 mm 0.2 meter so you will be getting this dynamic load in terms of sigma that much newton that is a dynamic load for the transverse load at 75 percentage of the critical speed that's a dynamic load you got it in terms of sigma let it be there now this due to dynamic load what is the central deflection we know due to centrifugal force the uh, central maximum central deflection is r in the formula r now you know one more this delta is nothing but delta nammal kandupidichu delta endayirunnu ഇതിന് നടക്കും ഒരു അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം കൊണ്ടുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അമ്പത് കിലോഗ്രാം കാരണം കൊണ്ട് ഇതെന്തോരം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു അമ്പത് കിലോഗ്രാം കാരണം കൊണ്ട് അതിന്റെ സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അമ്പത് കിലോഗ്രാം അമ്പത് കിലോഗ്രാം മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോ
W1 ഡിഫ്ലക്ഷൻ due to dynamic load w1 adana aa r kandupidikkum namukku ariyavunnathu nammal w ennu parna 50 15 into 9.81 newton aanu adu kaaranam kondu endoru deflection undayi delta deflection undayi delta enna 3.3 deflection appo w kaaranam kondu delta deflection undayi oru vidha kaaranam endoru undu delta by w appo w kaaranam endoru undu w1 into delta divided by very simple now w1 the dynamic load we got in terms of sigma max that is four. 0.4 that into delta is 3.3 into delta is 3 by 2. So you got R in terms of this maximum center. Now we have derived the formula R is equal to plus or minus E divided by NC by N the whole square minus. Now R you know in terms of sigma now. Very important. Just substitute the value over here. Now NC the critical speed. N is 75 percentage of the critical speed. This is 100 percentage, this is 75 percentage. So 100 by 75. 1 divided by 0.7. So you can substitute like that. E is given as eccentricity. We are already given in, in the problem. What is eccentricity? Eccentricity is 0.25 millimeter or 0.25 into 10 raised to minus 3. Just substitute over there. You will be getting R is equal to plus or minus into 0.25 into 10 raised to minus 3. R is nothing but 3.3 to 7 into 10 raised to minus 12 sigma. That is plus or minus e. E is 0.25 and 10 raised to minus 3 divided by NC divided by this N is 75 percentage of NC critical speed or 0.75. 75 percentage means 75 by 100 or 0.75 NC. The whole square minus 1. Now this NC and NC cancel. 1 divided by 0.75 square minus 1. So this if you do it, you will be getting it is plus or minus 0.3 to 10 raised to minus 3. That is 3.3 to 7 to 10 raised to minus 3. ൂട്ടൻ <laughs> 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 ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് ഞാൻ അത് കിട്ടില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെൻസൈലായിരിക്കും മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രസീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സും ഇൻസൈഡിൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് കിടക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിലായിരിക്കും ടെൻസൈൽ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അതിൻ്റെ മൈൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ആയിരിക്കും കിട്ടിയ ഇൻസൈഡിലുള്ള സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും അതേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ കാരണം അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാം ഡെങ്കൽ സ്മോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഡെൻസിറ്റി തരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ഡെൻസിറ്റി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെൽഫ് വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരൊറ്റ ലോഡെ നടുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യണുള്ളൂ അമ്പത് കിലോഗ്രാം അതായത് അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോർ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ അത് മാത്രമേ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിലുള്ള അതിൻ്റെ കീഴെയുള്ള നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ലോഡ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഡെൽറ്റ ആ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോങ് ബയറിങ്സിലായതുകൊണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഫോമിൽ യൂസ് ചെയ്യുക സെൻട്രൽ റിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടും ആ സെൻട്രൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക പൈ ടി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഐയും കണ്ടുപിടിക്കുക 
ഡെൽറ്റയിൽ മുടങ്ങി അപ്പം നമുക്ക് എൻഗലിസ് ഫോമിലെ പ്രകാരം പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഡെൽറ്റ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ ഹേർട്സ് എന്ന് കിട്ടും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ഹേർട്സ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അതിന് സിക്സ്റ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ റൊട്ടേഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിൽ കിട്ടും അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ബോത്തൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ കൂടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈനാമിക് ലോ ഡബ്ല്യു വൺ ആ ഡൈനാമിക് ലോ ഡബ്ല്യു വൺ കാരണം കൊണ്ട് സെൻട്രൽ നോൺ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ബയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ ബെൻഡിങ് ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാവുന്നത് ബെൻഡിങ് ഫോമുല എം ബൈ ഐ സിക്കൾ ടു സിക്മ ബൈ വൈ അപ്പോൾ സിക്മ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സിക്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ബൈ ഐ ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ സിക്മ മാക്സിമം എവിടെ ആയിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് കൊണ്ട് ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് ഏത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നെ ന്യൂട്രൽ ആക്സ് മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള വൈ മാക്സ് ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ സിക്മ മാക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ മാക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യു വൺ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റും വേണം അത് ഈ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് അത് നമുക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുണ്ട് ഒരു മിക്സ്ഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലോഡ് ഡബ്ല്യു വൺ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ദ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് വൺ ഫെൽറ്റ് അറ്റ് ദ സെൻട്രൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം മാക്സ് കിട്ടി സിക്മ കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ മാക്സ് നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിക്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിക്മ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് നമ്മൾ അമ്പത് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു കാരണം ഡെൽറ്റ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വൺ കാരണം കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബൈ ഡബ്ല്യു ഉണ്ടാവും അതാണ് ആർ ഡബ്ല്യു വൺ കാരണം കൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആർ അപ്പോൾ ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിക്മ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ബൈ സബ്സിഡി ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിക്മ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർ ദാ ഇവിടേക്ക് സബ്സിഡി ചെയ്യാം ഈ ഫോമിലേക്ക് ആർ ഇസ് ഇക്കൾ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ ഡി ബൈ എൻ സി ബൈ എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഫോമില ആ ഫോമിലേക്ക് ആർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സിക്മ ഇവിടെ ഇ അറിയാം എൻ സി അറിയാം എൻ അറിയാം എൻ സിയും എന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പൊക്കോളും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ക്രിക്കൽ സ്പീഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എൻ സി ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സിക്മ കിട്ടും ദിസ് ഈസ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓർ ബയറിങ് സ്ട്രെസ് ടൈമിന്റെ ചെറിയൊരു കൺസ്ട്രൈൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു ആ ഞാൻ പ്രതീക്ഷ കൂടുതൽ പോർഷൻസ് നീങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി എനിക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എനിക്ക് ഞാൻ ഇനിയുള്ള സമയം പറഞ്ഞാൽ മതി ചൊവ്വാഴ്ചയാണോ എന്താണ് സാർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ